Assalamualaikum. Priya Shikhati, Asha Kuli, Tomra Shabai Bhalo Acho, Alhamdulillah, Ami Ho Bhalo Achi. Bonosti National Middle School er, Home School er, Aajke Ami Tomade Shathe Achi, Muhammad Ali Kuli Islam. Aaj Ami Tritiyo Senior, Prathamik Bigyan Bishoy er, Adhay Noi, Shokti Theke. Aajke Amra Besh Kichu Guru Tupunar Postan Aajke Amra Shikbo. Tomra Jano, Tomade Puri Khate, Tomade Puri Khate, Shonne Istan Puron. সঠিক উত্তর খাতায় লেখা অর্থাৎ সঠিক উত্তর লেখা এবারে সত্য মিথ্যা নির্বাচন এবং এক কথায় উত্তর এই প্রশ্নগুলো তোমাদের কিন্তু পরীক্ষায় আসবে আমি একটু বলে দেই তোমাদের আসলে শূন্য স্থান পূরণ কতটি আসবে কতটি তোমাদের লিখতে হবে শূন্য স্থান পূরণ তোমাদের পরীক্ষায় 10টি প্রশ্ন আসবে 10টির জন্য তোমাদের মার্কস থাকবে 10 সঠিক উত্তর এই প্রশ্নটিও তোমাদের পরীক্ষায় কিন্তু 10টি প্রশ্ন আসবে 10টি প্রশ্ন থেকে তোমাদের 10টির উত্তর দিতে হবে অর্থাৎ এখানে 10 মার্কসে তোমার প্রশ্ন প্রশ্ন পাবে সত্য মিথ্যা আমাদের পরীক্ষায় লিখতে হবে সত্য মিথ্যা সত্য মিথ্যাও কিন্তু তোমাদের 10 মার্কসের প্রশ্ন আসবে 10টি সত্য মিথ্যা আমাদের কিন্তু পরীক্ষায় খাতায় লিখতে হবে আর এখানে আমরা এক কথায় যে উত্তর এক কথায় উত্তর তোমাদের পরীক্ষায় কিন্তু 8টি আসবে 8টির মধ্যে 8টি তোমাদের উত্তর দিতে হবে তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো যে আসলে আমাদের এই যে যে আমরা প্রশ্নগুলো আজকে শিখবো সবগুলো প্রশ্ন কিন্তু আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তোমাদের কাছে আমি বলে দিতে পারি সেটি হচ্ছে আমি যে প্রশ্নগুলো তোমাদের আজকে শেখাচ্ছি এবং তোমরা এর আগে আরো একটি ক্লাস করেছো এবং পরবর্তীতে তোমরা আরো ক্লাস করবে বিজ্ঞানের উপর এই সবগুলো ক্লাসে যে প্রশ্নগুলো তোমাদের এই যে আমি ভিডিও ক্লাসে যে প্রশ্নগুলো শেখাবো সব প্রশ্ন কিন্তু প্রায় ম্যাক্সিমাম প্রশ্নগুলো কিন্তু এই এখান থেকে তোমাদের কিন্তু বার্ষিক পরীক্ষা আসবে সুতরাং তোমরা বুঝতে পারছো এই প্রশ্নগুলো যদি আমরা ঠিকমতো শিখে ফেলি তাহলে তোমরা প্রায় সব প্রশ্নই কিন্তু পরীক্ষায় তোমরা একদম কমন পেয়ে যাবে হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে আসো আমরা ক্লাস শুরু করি আমরা প্রথমে আজকে শিখব শূন্য স্থান পূরণ দেখো আজকে নবম অধ্যায় শক্তি থেকে আমরা পাঁচটি শূন্য স্থান আমরা এখানে লিখেছি এই শূন্য স্থানগুলো কিভাবে পূরণ করব আমরা আসো শিখে নেই প্রথম যে আমাদের প্রশ্ন ক নম্বর প্রশ্ন সেটি হচ্ছে তাপ বিদ্যুৎ এবং আলো এগুলো কি হ্যাঁ আমরা গত ক্লাসে কিন্তু এগুলো শিখে ফেলেছি তাপ এক প্রকার শক্তি তাই না তারপর বিদ্যুৎ এটিও এক প্রকার শক্তি আবার যে আলো আলোকেও আমরা বলি আলো এক প্রকার শক্তি তার মানে সবগুলোই কিন্তু এক একটি শক্তির উৎস সুতরাং আমরা বলতে পারি এই তিনটিকে একসাথে আমরা বলতে পারি এগুলো সবগুলোই হচ্ছে শক্তি তার মানে আমরা এখানে কি লিখবো তাপ বিদ্যুৎ এবং আলো এগুলো হলো এগুলো হলো শক্তি আচ্ছা এরপর আসো দুই নম্বর খ নম্বর প্রশ্ন টেলিভিশন চলে কি শক্তিতে বলো তো যদি ইলেকট্রিসিটি হঠাৎ করে যদি চলে যায় টেলিভিশন দেখতে দেখতে তাহলে কি আমরা টেলিভিশন দেখতে পারি দেখতে পারি না তার মানে আমরা এখান থেকে বুঝি যে আসলে টেলিভিশন যে চলে সেটা ইলেকট্রিসিটির মাধ্যমে যার বাংলা অর্থ হচ্ছে বিদ্যুৎ তার মানে টেলিভিশন চলে হলো বিদ্যুৎ শক্তিতে তার মানে আমাদের উত্তর আমরা পেয়ে গেলাম আমাদের উত্তর হবে হলো বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ শক্তিতে টেলিভিশন চলে হ্যাঁ তিন নম্বরে আসো গ উদ্ভিদ ড্যাশ ব্যবহার করে নিজের খাদ্য তৈরি করে হ্যাঁ আমরা আমরা যারা মানুষ বা আমরা যারা প্রাণী তারা কিন্তু নানা রকম খাবার খাই তাই না নানা রকম খাবার খেয়ে আমরা কিন্তু শক্তি অর্জন করি কিন্তু উদ্ভিদ উদ্ভিদ তো আমাদের মতো খাবার সরাসরি খেতে পারে না খেতে পারে খেতে পারে না কিন্তু উদ্ভিদ আমরা জানি উদ্ভিদের প্রাণ রয়েছে সেক্ষেত্রে উদ্ভিদ কিভাবে তার খাদ্য তৈরি করে উদ্ভিদ তার খাদ্য তৈরি করার জন্য তার আলো প্রয়োজন হয় আলোক শক্তি প্রয়োজন হয় তার মানে আমরা এখানে কি লিখবো যে উদ্ভিদ ড্যাশ ব্যবহার করে নিজের খাদ্য তৈরি করে তাহলে এখানে হবে উদ্ভিদ যে আলো ব্যবহার করে বা আলো গ্রহণ করে যে খাদ্য তৈরি করে সে আলোটা কিন্তু সূর্যের আলো তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি উদ্ভিদ সূর্যের আলো সূর্যের আলো উদ্ভিদ সূর্যের আলো ব্যবহার করে ব্যবহার করে নিজের খাদ্য তৈরি করতে পারে হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী আসো আমরা ঘন বড় প্রশ্নটা জেনে নেই বলা হচ্ছে দিয়াসলাই কাঠি দিয়াসলাইয়ের কাঠি জ্বালালে আমরা ড্যাশ ও ড্যাশ পাই হ্যাঁ আমরা যদি দিয়াসলাইয়ের কাঠি যদি জ্বালাও তুমি অন্ধকারের মধ্যে যদি জ্বালাও সেক্ষেত্রে অন্ধকার আলোকিত হয়ে যায় অর্থাৎ একটা মানে যদি আমরা দেশটার কাঠি জ্বালাই সেখান থেকে কিন্তু আমরা আলো পাই আবার আমরা জানি দেশটার কাঠিতে যদি আমাদের একটু হাত স্পর্শ করে বা দেশটার কাঠি জ্বালানোর পর আগুন যে আগুনটা জ্বলে তাতে যদি হাত স্পর্শ করে হাত পুড়ে যায় না হাত কিন্তু পুড়ে যায় তার মানে এই দেশটার কাঠি একই সাথে আলো সৃষ্টি করে আবার একই সাথে কিন্তু তাপও সৃষ্টি করে তাহলে আমরা লিখতে পারি দেশটার কাঠি জ্বালালে আমরা তাপ এবং আলো পাই হুম তাপ ও তাপ ও আলো পাই উম নম্বর প্রশ্ন চলে আসো বলা হচ্ছে যে বাষ্পের শক্তি ব্যবহার করে আমরা ড্যাশ ও ড্যাশ চালাতে পারি দেখো বাষ্পের শক্তি ব্যবহার করে আমরা কিন্তু বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালাতে পারি তাহলে উত্তর হলো বাষ্পীয় ইঞ্জিন বাষ্পীয়
যখন পানি ফুটতে শুরু করে তখন কিন্তু পানি বাষ বাষ্পীভূত হয় আর এই যে পানি যখন বাষ্পীভূত হয় এই বাষ্প যখন উপরের দিকে ওঠে এই বাষ্প দ্বারা কিন্তু ইঞ্জিন চালানো যায় এবং এই ইঞ্জিন দ্বারা রেলগাড়ি পর্যন্ত পর্যন্ত চালানো যায় শুধু তাই না এই বাষ্প দ্বারা কিন্তু জাহাজও চালানো যায় কিভাবে জাহাজ চালানো যায় ইঞ্জিন কিভাবে বাষ্প দ্বারা চলে এ সম্পর্কে তোমরা পরবর্তী ক্লাস একটু বড় হয়ে তোমরা জানতে পারবে তাহলে আমরা এখান থেকে জানতে পারলাম যে বাষ্প এক ধরনের শক্তি যে শক্তি ব্যবহার করে আমরা কিন্তু রেলগাড়ির ইঞ্জিন যেটাকে আমরা বলি বাষ্পীয় ইঞ্জিন এবং একই সাথে জাহাজ কিন্তু আমরা চালাতে পারি আসো আমরা দুই নম্বর প্রশ্নে চলে যাই দুই নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখো হ্যাঁ তার আগে আরেকটি বিষয় তোমাদের বলতে চাই আমরা পরীক্ষায় এই প্রশ্নগুলো কিভাবে উত্তর করব তোমাদের কিন্তু সংস্থান পূরণের ক্ষেত্রে পরীক্ষায় প্রত্যেকটি প্রশ্ন অর্থাৎ এই যে যেটা লেখা থাকবে তোমাদের প্রশ্নে পুরো পুরো প্রশ্নটা কিন্তু তোমাদের খাতায় তুলতে হবে তুলে তারপরে কিন্তু তোমাদের সন্নিস্থান পূরণ করতে হবে আবার সঠিক উত্তর যদি আমরা লিখতে চাই সেক্ষেত্রে তোমাদের প্রথমে প্রশ্ন লিখবে প্রশ্ন লেখার পর আমরা নিচে লিখব উত্তর উত্তর লিখে যদি তোমার উত্তর হয় ক তাহলে তুমি লিখবে উত্তরের পাশে লিখবে ক ক নম্বর যে যেটি উত্তর সেটি তোমাকে কিন্তু খাতাতে তুলতে হবে তাহলে আমি আরেকবার বলছি সেটা হচ্ছে তোমাকে সঠিক উত্তর খাতায় লেখার ক্ষেত্রে তোমাকে প্রথমে প্রশ্ন তুলতে হবে তারপরে তোমাকে লিখতে হবে উত্তর উত্তর কত নম্বর উত্তর ক খ গ না ঘ সেটি তোমাকে লিখে ক নম্বর যদি উত্তর হয় তাহলে ক নম্বরে যেটি আছে সেটি কিন্তু তোমাকে খাতায় লিখতে হবে এবার আসো আমরা আমরা একটু জেনে নেই প্রথম প্রশ্নটা আমাদের জন্য কি প্রশ্ন রয়েছে বলা হচ্ছে শক্তি কোনটা হ্যাঁ দেখো তো টেলিভিশন কি শক্তি না টেলিভিশন শক্তি না টেলিভিশন নিজে কোনো কাজ করে না যদি টেলিভিশনকে আমরা যদি বিদ্যুতের সাথে সংযোগ দেই তাহলে কাজ করতে পারি তারপরে টেলিভিশন শক্তি না এরপর ফ্যান ফ্যান কি শক্তি না ফ্যান কিন্তু নিজে কোনো শক্তি না এরপর আসো আলো হ্যাঁ আমরা জেনে আলো কিন্তু শক্তি কারণ আলো আলোর মাধ্যমে আমরা কোনো বস্তু দেখতে পাই তার মানে আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে আলো এরপর আসো খ নম্বর প্রশ্ন কোনটি বিদ্যুৎ ব্যবহার করে চলে আমরা দেখি ঠেলা গাড়ি ঠেলা গাড়ি তো আমরা নিশ্চয় চেনো যে গাড়িটা টেনে টেনে বা ঠেলে ঠেলে যে গাড়িটা চালানো হয় সেটাকে আমরা বলি ঠেলা গাড়ি এই ঠেলা গাড়ি চালাতে কি বিদ্যুৎ লাগে বিদ্যুৎ কিন্তু লাগে না মানুষ নিজে নিজেই টেনে টেনে অথবা ঠেলে ঠেলে কিন্তু এই গাড়িটা চালায় অর্থাৎ এই গাড়ি চালানোর জন্য কোনো বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয় না রেডিও রেডিও চালাতে কিন্তু বিদ্যুৎ লাগে এখন আমরা তো আসলে তোমরা তো রেডিও হয়তো দেখো নাই সেক্ষেত্রে তোমরা মোবাইল ফোন দেখেছ বা তোমাদের হাতে মোবাইল ফোন রয়েছে তো এই যে মোবাইল ফোন মোবাইল ফোন থেকে কিন্তু আমরা গান শুনতে পারি তাই না মোবাইল ফোন দিয়ে আমরা কিন্তু এই যে ক্লাস করছি ক্লাস করতে পারি মোবাইল ফোন দিয়ে আমরা কিন্তু খবরও শুনতে পারি তো এই যে মোবাইল ফোন এটা কিন্তু রেডিওর কাজ করছে তো সেক্ষেত্রে মোবাইল ফোন কিভাবে চলছে মোবাইল ফোনের মধ্যে কিন্তু একটা ব্যাটারি রয়েছে তোমরা জানো একটা ব্যাটারি রয়েছে ওই ব্যাটারি থেকে কিন্তু সেখান থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় আর বিদ্যুৎ দিয়ে কিন্তু মোবাইল ফোনটা চলে যদি কোনো কারণে মোবাইল ফোনের মধ্যে ব্যাটারিটা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সেখান থেকে কোনো বিদ্যুৎ কিন্তু উৎপন্ন হবে না বা তুমি যদি ব্যাটারিটা খুলে ফেলো তাহলে সেখান থেকে কোনো বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে না মোবাইল ফোনও কিন্তু চলবে না তার মানে তোমরা বুঝতে পারছো রেডিও তথা মোবাইল ফোন এগুলো চালানোর জন্য কিন্তু আমাদের এখানে বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজন হয় তার মানে আমাদের সঠিক উত্তর হবে রেডিও এরপর আসো গণবর প্রশ্ন শক্তি প্রধানত কয়টা কাজ করে আমরা শিখেছি শক্তি প্রধানত চারটা কাজ করে তাই না আমরা এর আগে গত ক্লাসে তোমরা শিখেছ শক্তি প্রধানত চারটা কাজ করে আমরা ঘনবর প্রশ্নে চলে যাই যে শক্তির প্রধান উৎস কোনটা হ্যাঁ আমরা যত প্রকার শক্তির কথা বলেছি আমরা জানি তাপ শক্তির একটা উৎস তারপর শক্তির উৎস হচ্ছে বায়ু শক্তির উৎস শক্তির উৎস হচ্ছে আলো এ যত রকম শক্তি রয়েছে এই সকল শক্তির প্রধান যে উৎস সেটা কিন্তু সূর্য সূর্য থেকে আমরা সব শক্তিগুলো কিন্তু বিভিন্নভাবে বিভিন্ন পর্যায়ক্রমে আমরা কিন্তু পেয়ে থাকি তো সেক্ষেত্রে আমরা তাহলে যেটা জানি সেটা হলো শক্তির প্রধান উৎস কিন্তু সূর্য আচ্ছা এরপর আসো উঙ্গ নম্বর প্রশ্ন আমাদের সঠিক উত্তরের ক্ষেত্রে উঙ্গ নম্বর প্রশ্ন বলা আছে কোনো কিছু করার সামর্থ্যকে কি বলে আমরা এটাও কিন্তু গত ক্লাসে শিখে ফেলেছি যে কোনো কিছু করার যে সামর্থ্য তাকে আমরা কি বলি শক্তি বলি অর্থাৎ কোনো কিছু করার সামর্থ্যকে শক্তি বলে আচ্ছা আমাদের দুই নম্বর প্রশ্ন আমাদের শেষ হলো আসো আমরা তিন নম্বর প্রশ্নে চলে যাই তিন নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে যে সত্য মিথ্যা আমাদেরকে আমাদেরকে সত্য মিথ্যা নির্ণয় করতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা প্রশ্নটা পড়ি দেখো আলোক শক্তি সাহায্যে আমরা দেখতে পাই এটা কি সত্য হ্যাঁ আমরা জানি যে আলো যদি থাকে তাহলেই আমরা দেখতে পাই আর যদি সমস্ত জায়গায় যদি কোনো আলো না থাকে যদি সূর্যটা আকাশে না থাকতো যদি আমাদের চারপাশে যদি কোনো লাইট না জ্বলতো বা আমরা যদি কোনো মোমবাতি বা টর্চ লাইট যদি আমরা না চালাই তাহলে কিন্তু আমরা সত্যিই
সূর্য আলোর প্রধান উৎস কিনা হ্যাঁ আমরা জানি সূর্যই কিন্তু আলোর প্রধান উৎস তার মানে এই কথাটাও হলো সঠিক তার মানে এটাও কিন্তু সত্য গণবর দেখো বলা হচ্ছে তাপ শক্তি জিনিসকে গরম রাখে না আমরা জানি যদি আমরা কোনো কিছু গরম করতে চাই তাপ দরকার না তাপ দরকার তার মানে তাপ দ্বারা কোনো জিনিস গরম হয় কিন্তু এখানে বলা হয়েছে তাপ শক্তি কোনো জিনিসকে গরম রাখে না তার মানে এই কথাটা কিন্তু ঠিক না যেহেতু ঠিক না সুতরাং এটি কিন্তু এটি সত্য নয় সুতরাং এটা হলো মিথ্যা এরপর আসো যে আলো তাপ সৃষ্টি করতে পারে হ্যাঁ আমরা জানি আলো একই সাথে একই সাথে আলো সৃষ্টি করে আবার তাপও সৃষ্টি করে যেমন লাইট তুমি যদি লাইটে গিয়ে হাত দাও তাহলে দেখবে যে লাইটটা গরম হয়ে আছে তার মানে লাইট থেকে আমরা আলোও পাই আবার লাইট থেকে আমরা তাপও পাই তার মানে এটা কিন্তু সঠিক এটা হলো এটা হলো সত্য এরপর আসো শক্তি আলো সৃষ্টি করতে পারে না শক্তি আমরা জানি যে আলো এক প্রকার শক্তি তার মানে শক্তি অবশ্যই মানে এটা 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 যদি আমরা বলি শক্তি আলো সৃষ্টি করতে পারি না যদি যদি আলো যদি এক প্রকার শক্তি হয় তাহলে সেটা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই হচ্ছে একটা শক্তি এবং শক্তি কিন্তু অবশ্যই আলো সৃষ্টি করতে পারে তার মানে এই কথাটাও কিন্তু সত্য নয় এটা হলো আমাদের জন্য একটা অসত্য কথা অর্থাৎ আমরা এটাই লিখতে পারি মিথ্যা এরপর আসে এক কথার উত্তর আমরা এক কথার উত্তর কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় আটটি প্রশ্ন আসবে আটটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে আমরা প্রথম প্রশ্নটা পড়ি কাজ করার যে সামর্থ্য তাকে আমরা কি বলি বলো তো কাজ করার সামর্থ্যকে আমরা বলি শক্তি তার মানে উত্তর হবে শক্তি শুধুমাত্র এক কথায় উত্তর যে প্রশ্ন তোমরা পরীক্ষায় লিখবে সেই উত্তরটা কিন্তু জাস্ট একটা কথাই হতে হবে মানে আমরা যদি পারি একটা ওয়ার্ডে লিখতে বা একটা শব্দে লিখতে সেক্ষেত্রে একটা শব্দ আমরা উত্তরটা লিখে ফেলবো এটাকে বলে এক কথায় প্রকাশ মানে এটা খুব সংক্ষিপ্ত করে লিখতে হবে একদম সংক্ষিপ্ত করে দেখো জাস্ট এতটুকু তোমরা পরীক্ষা লিখবে শক্তি শেষ আর কিছু লেখা লাগবে না খনবর দেখো পানিকে উত্তাপ দিলে কি তৈরি হয় আমরা জানি পানিকে উত্তাপ দিলে বাষ্প তৈরি হয় তার শুধুমাত্র উত্তর যেটা হবে সেটা হলো শুধু বাষ্প আর কিচ্ছু না শুধু বাষ্প লিখে দেবে হয়ে যাবে তোমরা মাস্ক পেয়ে যাবে এরপর দেখো তাপে শক্তিশালী উৎসের নাম কি আমরা জানি তাপের যে শক্তিশালী যে উৎস সেটাকে আমরা বলি সূর্য আর আলোর যে প্রধান উৎস সেটাও কিন্তু সূর্য সুতরাং এটার উত্তরও হলো এটার উত্তরে সূর্য আর শক্তি প্রধানত কয়টি কাজ করতে পারে এটা আমরা কিন্তু শিখেছি শক্তি প্রধানত চারটি কাজ করতে পারে তার মানে উত্তর হবে চারটি দেখো এই যে উত্তরগুলো আমরা এখানে যে প্রশ্নগুলো পেয়েছি শক্তি প্রধানত কয়টি কাজ করতে পারে এটা কিন্তু আমাদের এটা কিন্তু আমাদের বহু নির্বাচনী প্রশ্ন দেওয়া কিন্তু ছিল তার মানে একটি প্রশ্ন যদি আমরা এক কথাই শিখি সেটি কিন্তু অন্য জায়গা কিন্তু ওই প্রশ্নটা কিন্তু অন্যভাবে আসতে পারে তার মানে তোমরা বুঝতে পারছো যে প্রত্যেকটা প্রশ্ন কিন্তু আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আশা করি তোমরা এই অধ্যায়ে এই প্রশ্নগুলো তোমরা যদি শিখে ফেলো তাহলে এই সন্নিস্থান পূরণ সত্য মিথ্যা এক কথায় উত্তর এবং বহু নির্বাচনের প্রশ্ন যেগুলো পরীক্ষায় এই অধ্যায় থেকে আসবে আশা করি তোমরা সব পারবে সবগুলো পারবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী আজকের ক্লাস আমরা আজকে এখানে শেষ করব পরবর্তীতে তোমাদের সাথে ইনশাল্লাহ আবার দেখা বন্ধ কোনো ভিডিও ক্লাসে আজকের জন্য তোমাদের কিন্তু কোনো এইচ ডাব্লু নেই পরবর্তী ক্লাসে তোমরা এইচ ডাব্লু পাবে তোমরা পরবর্তী ক্লাস পড়ে সবাই মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করবে এবং সবাই সুস্থ থাকবে এই প্রত্যাশায় শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ